La ilaha illallah. Ternyata Hah? dicariin ada di sini. Kenapa emang kan namanya juga ngabuburit, nungguin buka puasa. Eh, ngabuburit itu diam di masjid, ada rusan sama di... ustaz. Diam di masjid. Iyalah, ini kan bulan puasa. Eh, itu enaknya ngabuburit itu di luar. Duduk-duduk. Ya puasanya berkah, ada rusan. Di sini lebih enak. Coba oh, ada... lu tanya ke ustaz. Lah, astagfirullah. Enggak boleh itu, enggak boleh. Terus Coba gimana? lu tanya Ustaz. Eh, hey, Ustaz. Iya. Ya itu hukumnya gimana? Baiknya seperti apa kalau hmm. lagi ngabubur itu? Nunggu waktu azan. Oh, jadi sambil nunggu waktu azan, nanya Ustaz gitu, mau ngapain iya. kegiatannya? Iya, coba lu tanyain ke Ustaz. Ya udah deh, gua ngabuburit sama Ustaz aja ya kalau gitu. Nah, itu lebih baik. Baik enggak? Oh, enggak. Ya nah, udah. Eh. Aduh, tinggal sejam lagi nih Ustaz. Asik ya. <laughs> Tapi kalau misalnya Mau nunggu buka puasa kayak gini sesuai ajaran Islam, bagi kita ngapain sih Pak Gibran yang menjadi bahan persoalan di sini puasa tidaklah cukup cuma menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah pelajaran yang membimbing kita untuk mengatur segala keinginan nafsu dunia, baik itu seks, baik itu makan, baik itu minum, itu baik itu syahwat, pandangan mata, telinga, hidung, semuanya mulut itu mesti dijaga. Itulah hakikat puasa. Agar apa? La alaikum tatakun. Ketika berolahraga memandang sesuatu yang bukan halal untuk pandang, jelas itu berdosa. Surat An-Nur 30. Wa kullil mu'minina yakuddu min abbasorihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Karena apa? Dari pandangan inilah segala sesuatu dosa disebut.